哈喽，大家好，我是正正。有粉丝私信我说想看龙，那行吧。说了这么多西方的牛鬼蛇神，今天我就来讲一讲中国风的东西。当然啦，西方也有龙。作为一种传说的生物，龙出现在世界各地的民间传说中。中国的龙与西方的龙在外观上有非常大的区别。中国龙是没有翅膀的蛇形生物，但是它可以飞过云层，腾云驾雾，具有多种动物的局部特征。至于是哪些动物，各个时代的说法都不一样。然而，西方的龙通常被描述成一种大型的生物，会喷火，有许多爪子，翅膀像蝙蝠一样，四条腿。和尾巴非常发达，表面通常是字或者粗鳞片，看起来像巨型蜥蜴。中国龙具有隐居性，被称为水灵。据说它们生活在湖泊或者海洋的底部，或者在有雾的天空中，两者截然不同。西方的龙属于陆地生物，通常生活在山上的巢穴或者洞穴中。关于它们的起源呢？西方龙是由恐龙化石和一些巨型动物的结构思想而成的。西方龙的传说比新石器时期还要早，而中国龙的起源说法就比较多了。下面我来重点讲一下关于龙图腾的说法。在龙图腾的形成过程中，突突出的表现了中国古代最早体会到的人性，舍弃弱肉强食的观念。他们为了团结那些在战争中被吞并了自己部落的人，选择亲近他们，并不是一味消灭失败者的精神寄托图腾，而是将他们中的一部分加在自己的图腾身上。所以，龙的形象就是一种求和团结的象征，表现了中华民族远古祖先的一种极其宝贵的求和精神，是中华民族精神的源头之一。西方龙和中国龙最大的区别就是一正一邪。西方龙被广泛认为是邪恶的、卑鄙和嗜血的。代表往往意味着就要毁灭一切。龙的邪恶本质源于圣经新约，龙或旧蛇被称为是魔鬼。在西方最受欢迎的民间传说中，一条龙绑架了少女，而一个勇敢的骑士去击败这条龙，并解救遇险的少女。通常斩龙的传说都含有战胜意识力的含义。在电影《霍比特人》中，史矛革是最具有标志性的恶棍龙之一。在他统治期间，史矛革摧毁了矮人国，霸占了整座孤山。而相反，中国的龙则被认为是幸运的象征，他们可以呼风唤雨，控制雷电洪水。当时的农业。农业社会靠天吃饭，因此中国龙被视为仁慈的神灵。每当发生洪灾干旱，人们就会向龙烧香献祭食物，安抚它，求得神灵的庇护。它象征着神圣、善良和力量，为国家带来繁荣。中国龙通常不会喷火，据说这样是表明上天不会无缘无故的惩罚人。这与西方文化中的巨龙形成了鲜明的对比。巨龙常常会用喷火摧毁军队和城堡，而且破坏力极强。那说了这么多，中国龙一直都是善类的代表吗？也不是，古代神话传说中也是有恶龙的，一般指身体。黑色的龙生性邪恶，祸害人间。在春秋之前，中国龙的地位没有这么高。到了秦汉朝时期，皇室成员开始运用龙作为身份的代表，皇帝的身体被称为龙体，龙的地位才上升到前所未有的高度。汉朝时期象征皇帝的中国龙是绿松石色，这个颜色还象征着太阳。除了汉代，其他朝代主要选择黄色中国龙，认为最强大的中国龙是黄色。随着幻想类型的兴趣激增，西方媒体对龙的所有改变，在电影《驯龙高手》中将它们描绘成类似宠物龙的形象。美剧《权力的游戏》中，龙的凶猛性虽然很强，像史矛革。但他们也是可以被训练的。这两个作品中，他们都充当了保护者的角色，类似于武器和战马。那大家来猜猜看，如果西方的龙和中国的龙打起来的话，你认为谁会赢呢？是破坏力极强的西方龙，还是正义化身的中国龙？我觉得咱们中国的龙是不会搭理那些带翅膀的大蜥蜴的，只有人们祈求它的保护才可以出战，并且肯定会大获全胜。毕竟邪不压正，西方龙是以自己的思维征服别人，终究无法战胜正义。好了，本期节目就到这里了，那我们下期再见啦。